Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back our dear brothers and sisters in our show Discovering the Truth with Dr. Hafiz Muhammad Zubair Saab and in our today's episode as we discussed earlier we're going to talk about the cure for those who go away from Allah subhanahu wa ta'ala who go away from God who go away from religion what is the cure? 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 इसके बारे में आज इस एपिसोड में हम गुफ्तु करेंगे डॉक्टर साहब के साथ डॉक्टर साहब पिछली एपिसोड में हमने कॉजेज़ के बारे में गुफ्तु की और वही डिटेल के अंदर हमने तकरीबन पाँच छः कॉजेज रखे कि जिसकी वजह से एक रिलीजियस इंडिविजुअल जो है वो मजहब से मुतनफ़र हो जाता है रिलीजन से मुतनफ़र हो जाता है वो रिएक्शन होता है कभी कभी कोई साइकोलॉजिकल डिजीज़ हो जाती है कभी मैंटल इलनेस हो जाती है तो अब डेफिनेटली भी सवाल कॉजेज़ के बाद तो यही होता है कि जब डॉक्टर एक कॉज निकाल देता है तो उसका फिर एक इलाज भी होता है आप क्या इलाज तजवीज़ करते हैं हमारे उन नाजरीन उन ऑडियंस के लिए कि जो इस लिहाज से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं डाउट्स में चले जाते हैं और उस करते 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 वो एथीज़म के अंदर जाके फॉल कर जाते हैं उसका इलाज क्या है बसमीम इलाज के हवाले से मुख्त लोग मुख्तु चीज़ें तजवीज़ करते हैं कुछ लोगों का ख्याल ये है जो एथीज़म पर काम कर रहे हैं कि जी बेहतरीन इलाज जो है फ़िलासफ़ी है हालाँकि जो बीमारी की वजह बनी है वही जो मीर ने कहा था कि क्या वो एक शेर है उनका कि मीर आप क्या सादे हैं कि जिस लड़के की वजह से बीमार हुए हैं उसी से जाके जो है वो उसी अतार के लोंडे से जो है वो आप जाके दवाई ले रहे हैं <laughs> तो जो बीमारी की वजह है जी आप उसी को जो है वो इलाज बनाना चाहते हैं मतलब बीमारी की वजह आप इस एतबार से देख लें कि आप सकरात को तो खैर छोड़ दें बाहर लेकिन यह है कि अफलातून से लेके आज तक मतलब जितने भी बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स आए हैं कांट और फिर नतशे और फिर उसके बाद आप दरेदा और फलां फलां ये वो जितने भी लोगों को आप देख लें तो उसमें कितने हैं जो खुदा को मानते हैं या कितनों को जो है वो फलसफे ने खुदा तक पहुँचा दिया फलसफे को खुदा बहुत कम ना होने के बराबर है ठीक है कोई रस्तों की तस्वर खुदा पे या फलातून की तस्वर खुदा पे आप कुछ थोड़ी बहुत डिबेट कर लेंगे उसके बाद मतलब कौन नज़र आ रहा है आपको बहुत कम लोग हैं आटे में नमक के बराबर हैं तो फलसफा अगर रास्ता होता खुदा तक पहुंचने का अल्टीमेट रुख तक तो फिर फलसफी लाजमन जो है वो खुदा तक पहुँच पाते जी तो दूसरा रास्ता साइंस हो सकता है मतलब फलसफे के बारे में हमने कहा था कि ये बस इशारा कर देता है बस पहुंचाता नहीं है खुदा तक वो उस रस्ते की तरफ शायद इशारा करते क्योंकि अकल है ना अकल का इस्तेमाल तो जो है वो फलसफे में अकल का इस्तेमाल है और दीन में भी अकल का इस्तेमाल है दीन तो नहीं कहता कि अकल आप बंद कर दें तो क्या फला तफक कर गौर फिक्र क्यों नहीं करते कायनत में ये वो तो बेसिकली तो इस्लाम भी ये कहता है रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए फ्री थिंकिंग होनी चाहिए मतलब फ्री थिंकिंग से भी मुराद आपकी डिज़ायर से आपको मतलब फ्री करें रिलीजन मतलब आपको पाबंद नहीं करता रिलीजन तो आपको आपकी ख्वाहिशात से जो है वो आज़ाद करवा के आपको कहता है कि आप थिंकिंग के काबिल बने ठीक है अब मतलब आपको इस एतबार से फ्री थिंकर बनाता है तो साइंस के ज़रिए से कुछ लोग कहते हैं इसमें कुछ मिसालें भी कोट की जाती हैं मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी जो है वो एक वक़्त में फ़लसफा वगैरह पढ़ के जो है वो कुछ को कुछ बात का शिकार हो गए फिर उन्होंने खुद अपनी एक आप बीती लिखी है और उस आप बीती में उन्होंने बयान किया शुरू में मैं हिंदू फ़िलासफ़ी की तरफ आया फिर उसके बाद बुद्ध फ़िलासफ़ी की तरफ आया फिर इसी तरह से कुछ और जो है वो ट्रांसलेशन वगैरह पढ़ी अहमदी जो लोग थे उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ी फिर उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता दीन की तरफ ईमान की तरफ वापस आया तो उनका एक सफ़र था मुख्तलिफ लोगों के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस ले कर अब हम किसी को सजेस्ट नहीं कर सकते सारों को कि भाई अब तुम भी जो है ना अगर इस डाउट का शिकार हो गए हो तो तुम भी पहले जाके हिंदुओं की फलसफा पढ़ो फिर तुम बुद्धों का फलसफा पढ़ो फिर तुम कोई अहमदी जो है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन उठा के देख लो फिर तुम ईमान की तरफ आज भी नहीं है कि अगर उस बंदे ने इस तरह इस प्रोसेस से आया हाँ तो वो दूसरा बंदा बीच में बीच में कहीं कहीं और निकल जाए फंस जाए बुद्धिज्म में फंस के रह जाए ठीक है नहीं ये ये सजेशन ठीक नहीं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात आप करते हैं इमाम गदाली कैसे वापस आए वो तो तस्वुफ से आए ठीक तो पर्सनल एक्सपीरियंस किसी का भी डिफरेंट हो सकता है 
आप देखें मतलब दुनिया में पर्सनल एक्सपीरियंस को जनरल नहीं किया जनरल नहीं किया जा सकता जनरल नहीं किया जा सकता और फिर ये है कि वापस आने के रास्ते कई हो सकते हैं हम ये नहीं कह रहे कि एक है लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि सबसे अफेक्टिव अफेक्टिव कौन सा रास्ता है जिसको आप जर्नलाइज भी कर सकते हैं जो इस्टेब्लिश हो इस्टेब्लिश हो सकते हैं इसी तरह से अगर आप पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें कि दुनिया में अब ऐसी किताबें मिल जाती हैं कि हम मुसलमान क्यों हुए बिल्कुल ऐसी किताबें हज़ारों हाँ हज़ारों आप देखें अब उनमें से हर बंदा फलसफा पढ़ के तो मुसलमान नहीं हुआ ना हर बंदा जो है वो साइंस की कोई डॉक्यूमेंट्री देख के आया पर्सनल एक्सपीरियंसिस हैं किसी के कोई बेचारे के ऊपर बीमारी आ गई और उस बीमारी ने उसके दिल को इतना नरम कर दिया या किसी को कोई मुबलिक टकर गया प्रीचर टकर गया और उसकी किसी बात ने उसको अंदर से हिला के रख दिया सोचने पे मजबूर कर दिया मतलब इसी तरह से केस टू केस तो ये हाँ, ना, हाँ, तो ये मैं मान लूँ हाँ, तो वो हो जाता है तो, तो वो केस केस टू केस वेरी करता है इसलिए लोग जो हैं इस्लाम की तरफ जो लोग आए हैं आप अगर उनको ही मतलब केस स्टडी के तौर पर ले लें तो वो उनकी मेजोरिटी फलसफा पढ़ के नहीं आए लेकिन कुरान हमें जो सजेस्ट करता है या आम तौर पे लोग जो दीन की तरफ आते हैं ठीक है आम तौर पे जो लोग आते हैं या सबसे बड़ा टूल जो दीन की तरफ लेके आने वाला है वो है खुद अल्लाह की किताब कुरान मजीद है किताब सुन्नत आप कह लें अल्लाह की किताब कह लें अल्लाह के रसूल वसलम की अहदीस कह लें तो अब इस पर लोग ये कहते हैं कि जी देखें एक बंदा जो है वो खुदा पर बिलीव ही नहीं रख रहा खुदा को मान ही नहीं रहा आप उसके इलाज के तौर पे उसको कुरान मजीद सजेस्ट कर रहे हैं अब बात यह है कि पैगंबर क्या काम करते थे पैगंबर के जो आगे खड़े होते थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल हम ले लेते हैं आप सलम जब तबलीग कर रहे थे तो आगे लोग क्या आपको मान रहे थे पैगंबर कुरान को अल्लाह की किताब को मान रहे थे नहीं मान रहे थे कुरान तो छोड़ो वो तो खुद उनको नहीं मान रहे थे कि आप अल्लाह के नबी हैं आप अल्लाह के नबी हैं ठीक लेकिन इसके बावजूद आप सलम क्या पेश कर रहे हैं उनके सामने टूल मोस्ट इफेक्टिव इफेक्टिव कुरान कुरान के ऊपर ही मान लाओ कुरान को मानो कुरान को मानो तो देन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो ये पोजिशन ले खड़े हैं कि हम खुदा को नहीं मानते कुरान को नहीं मानते तो अब ये कहना कि जी आप कुरान ही उनके सामने दलील के तौर पर रख रहे हैं तो ये तो बड़ी जो है वो कोई सती सी बात है ये सती बात बिल्कुल नहीं मतलब इसको एक और तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे इसको समझना बहुत ज़रूरी है अल्लाह की कलाम में जो असर है मतलब वो बहुत अमेजिंग है बहुत अमेजिंग असर है बस अचानक वो कोई इंसान की नफसियाती कैफियत ऐसी बनती है फ्लिप कर जाता है उस वक़्त उसके सामने वो मैसेज वो पैगाम रखा जाए जैसे बहुत सारे वाक़ात हमें मिलते हैं हरत उमर रजी अल्लाह कितने ज़्यादा मतलब मुखालफत में शदीद है और उस मोमेंट के अंदर उस उस एट द मोमेंट जो है जैसे कुरान सुना तो बस ऐसे दिल की दुनिया जो है वो बदल गई जैसे वो बिल्कुल जो है तो ये वो मोमेंट बस वो उसकी तलाश में रहना चाहिए कि वो आप किस वक्त उस पैसिव मोड में आ जाते हैं कि जिसमें वो कुरान आपके ऊपर आता है कुरान के साथ डॉक्टर साहब कोई नेचुरल सी चीज़ है आप ये कितनी दफ़ा हमने तजर्बा किया रैंडम तजर्बा भी किया जाए ना कि बंदा कहे कि ऐसे में कुरान खोलता हूँ और कुदरती तौर पे आयत को ऐसी आ जाती है जो इस वक्त आपकी सिचुएशन के साथ बिल्कुल मैच कर रही है बिल्कुल मैच कर रही है ये कितनी दफ़ा होता है ये अक्सर मैंने लोगों के लोगों से सुना है कि यार उस वक्त हम बड़े परेशान थे और हमने आयत खोली और ला तक नतमत ला जैसी आयत जो है हम सामने आ जाती है कि अल्लाह की मर्जी से ना उम्मीद मुख हो तो ये आपने बड़ी अहम बात की है कि कुरान के अंदर जब आप पॉजिटिव परस्पेक्टिव से अंदर दाखिल होते हो मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ हालांकि वो मुझे बंदे का पता नहीं है वो एथियस्ट है वो एग्नोस्टिक है वो क्रिश्चियन है लेकिन बातों से क्रिश्चियन लग रहा था उसने कहा यार ठीक है आप ना पाँच मिनट की वीडियोज बनाई हुई उसने उसने कहा ना मानो अल्लाह ना मानो रिलीजन मेरी बात ना मानो एक दफ़ा मुतमिन हो मस्बत सोच ले के एक दफ़ा बंद कमरे के अंदर कम अज़ कम एक महीने के लिए दुआ करो दुआ करो कि या अल्लाह अगर तू है पता नहीं है कि नहीं मुझे नहीं पता अगर तू है मैं दिल से दिल की गहराई से चाहता हूँ कि मैं हक तक पहुँचूँ तो मुझे पहुँचा दे क्या था यही कर लो यार सही अगर तुम्हें थोड़ा सा इतमान होने लगे अगर तुम्हें तो तसली होने लगे यू स्टार्ट लुकिंग फॉर साइंस फिर अगर पहुँच जाओ अलहमद ना पहुँचो एटलीस्ट यू डिड सब सही आई थिंक ये बहुत बड़ी एक और दूसरी अहम बात यह है देखें ये गौर करने वाली बात है वो ये है कि दलील जो है ना दलील दलील की दो किस्में एक इलमी जी और एक अखलाकी हमेशा जो अफेक्टिव ज़्यादा अफेक्टिव दलील होती है वो अखलाकी होती है अखलाकी दलील ज़्यादा यानी जो दूसरे के ऊपर असर करे आपका असर छोड़े अखलाकी दलील ज़्यादा असर छोड़ती है इल्मी मुबासे में क्या होता है इल्मी डिस्कशन में आप अपनी तरफ खींच रहे हैं वो अपनी तरफ खींच रहे हैं ठीक है आपको नहीं पता आपकी उसमें कौन कौन सी जो है वो अंदर की नफसियात इन्वाल्व हैं उस बेचारे को भी नहीं पता क्या कुछ इन्वाल्व हो जाता है इंसान को पता है आप अब इंसान अपना एनालिसिस नहीं कर कर सकता मतलब आप अपने अंदर
کہ میرے اندر یہ یہ خامیاں یہ یہ کوتاہیاں ٹھیک ہے سائیکالوجی کا خیر علم بھی اس کا کچھ نہ کچھ احاطہ کرتا ہے کہ انسان کے اندر کیا کچھ بشری یا نفسیاتی کمزوریاں نفسانی کمزوریاں جی تو اب اخلاقی دلیل ہمیشہ اونچی دلیل ہوتی ہے تو مذہب کی جو دلیل ہے نا وہ ہمیشہ اخلاقی ہوتی ہے پیغمبر اخلاقی دلیل کے اوپر کھڑا ہوتا ہے نہ پیغمبر کیا کرتا ہے وہ اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے لوگوں کو جو مطمئن کرتا ہے مطلب لوگ جو ہے اس کا اخلاق اور کردار دے کے متاثر ہو جاتے ہیں مور دین نالج مور دین نالج اب آپ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ ذہن کی نالج اس کو نالج اس کو سپورٹ کر دیتا ہے بڑی اسٹرانگ طریقے سے سپورٹ کر دیتا ہے ذہن ذہن کیا ہے مطلب ذہن تو آپ یوں کہہ لیں کہ کرائے کا ٹٹو ہے مطلب جس طرف آپ اس کو مرضی چلا لیں خدا کے خلاف دلیلیں دینے پہ اس کو لگا دیں لگ جائے گا یعنی کہ شکاری ہے کسی بھی چیز کا شکار کر دیتے ہیں آپ اس کو خدا کے وجود پہ دلیلیں دینے کے لیے لگا دیں اس طرف لگ جائے گا اور کسی بھی طرف اس کو لگا دیں نا انسانی ذہن جو ہے اس کا آپ مطالعہ کر لیں انسان نے کیا کچھ نہیں سوچا جس طرف لگا دیں یہ چل پڑا ہے چل چل پڑا ہے نا بالکل ایک ایک یہ بات بیان کر رہا ہے دوسرا اس کے بالکل خلاف بیان کر رہا ہے یہ تو ہر طرف چل پڑتا ہے اس کے پاس مطلب ایک ہی ایک ہی دماغ جو ہے آپ اس کو کسی طرف بھی لگا لیں مطلب اس کا تجربہ کر لیں خدا کے منکر بن کے زندگی گزارنا چاہیں تو یہ ذہن آپ کو اس کی دلیلیں گھڑ کے دے دے گا آپ آج ہی فیصلہ کر لیں کہ میں نے خدا کو مان کے زندگی گزارنی ہے یہی جو کل دلیلیں دے رہا تھا آپ کو خدا کے انکار کی آج آپ کو خدا کے وجود کی دلیلیں دینا شروع کر دے گا ایک دن میں مطلب تو یہ تو بیچارہ کرائے کا ٹٹو ہے یہ تو کچھ بھی کام کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اصل چیز کیا ہے اصل چیز جو ہے وہ انسان کا اخلاق ہے انسان کی جو ہے وہ کردار ہے آپ اپنا اخلاق آپ اپنا کردار اس طرح سے پیش کریں کہ دوسرا آدمی اس سے متاثر ہو جائے بلکہ ہمارے ایک استاذ تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہماری یہ جو مسلم سوسائٹیز ہیں اور کچھ نہ کریں مطلب فلسفے میں یا سائنس میں تو شاید ہم ان کا مقابلہ نہ کر پائیں مگر ویسٹ بہت آگے ہیں فلسفے میں بھی ہم سے بہت آگے ہیں سائنس میں بھی ہم سے بہت آگے ہیں صدیوں لگے ہمیں وہاں پہنچنے میں جہاں وہ پہنچ چکے ہیں لیکن اگر ہم صرف اتنا کام کر لیں کہ اخلاقی اعتبار سے ویسٹ سے بہتر سوسائٹی ہم دنیا کے سامنے پیش کر دیں تو یہ سارا ویسٹ مسلمان سارا ویسٹ مسلمان ہو جائے گا انسان جو ہے وہ اخلاق کی طرف بہت تیزی سے کھنچا چلا جاتا ہے اخلاق سے زیادہ متاثر ہوتا ہے بنسبت کسی کے نالج اور علم یا اس کی ذہنی مطلب ڈبیٹ میں کیا بھائی ڈبیٹ میں اگر آپ سے کر رہا ہوں اور میں آپ سے ڈبیٹ جیت جاتا ہوں اگر میں ڈبیٹ جیت جاتا ہوں تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ میں آپ سے زیادہ ذہین ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ریالٹی پہ ہوں میں ٹوتھ پہ ہوں ٹھیک ہے ڈبیٹ کیا ہوتی ہے مطلب ڈبیٹ تو کچھ بھی نہیں ہے مطلب جو زیادہ ذہین ہوگا وہ مذہبی آدمی ذہین ہے تو وہ جیت جائے گا ڈبیٹ جیتنا بھی اس وقت ایک پروفیشن بن پروفیشن بن گیا ایک ٹریننگ ہوتی ہے جیتنی کیسے ہاں جیتنی کیسے بالکل ایسی تو اس لیے یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے اصل چیز جس کا انسان کی زندگی کے اوپر اثر پڑتا ہے وہ اخلاقیات ہیں اب آپ دیکھیں ایک بچہ اگر احساس کمتری کی وجہ سے یا وہ اٹینشن سیکر ہے اس کو اگر مطلب وہ اس طرف چلا گیا ہے نوسیسزم کی طرف شکوک و شبہات کا شکار ہو گیا ہے تو آپ اس کو تھوڑی سی اٹینشن دے دیں اس کو اپنے پاس مطلب بٹھائیں اس کو توجہ دیں اس کے ساتھ کبھی بار کھانے پہ چلے گئے چائے پی لی کبھی فون کر لیا گفٹ کر دیا آپ دیکھیں گے بغیر اس کو سمجھائے اس کا مسئلہ ڈبیٹ بھی نہیں ڈبیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ ایک آدھ مہینے میں دیکھیں گے اس کے بہیویئر چینج ہو جائے گا وہ ایک بلیور کی طرح آپ کے سامنے آ جائے گا وہ خود سے ہی آ جائے گا تو یہ یہ بہت اہم ہے یہ ہمارے یہاں لوگ نہیں کہ ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے سمجھانا شروع کر دیتے ہیں مطلب ڈبیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ اس کا اصل مسئلہ ڈبیٹ ہے ہی نہیں اب اب یہ بھی دیکھیں بعض اوقات ہمارے ہاں خود جو یہ ہم نے پہلے اپیسوڈ میں بھی بات کی تھی کہ خود بعض اوقات ایک شخص جو کلیم کر رہا ہوتا ہے میں ایتھیسٹ ہوں یا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ایتھیسٹ ہوں وہ بیسیکلی ایتھیسٹ نہیں ہوتا اس کی غلط فہمی ہوتی ہے ہمارے ہاں بعض نوجوانوں کو مغالطہ لگ جاتا ہے مغالطہ کیا لگتا ہے کہ سائنس کا جو ایک کرنٹ نالج ہے کرنٹ نالج اب وہ جیسا بھی ہے جو ان تک پہنچا ہے صحیح طرح سے پہنچا نہیں پہنچا کرپٹ صورت میں پہنچا ہے اللہ بہتر جانتا ہے اب مذہب کا جو نالج ان تک پہنچا ہے وہ بھی مدرسے کے میڈیم سے کیونکہ براہ راست تو وہ انہیں نہیں پتا وہ نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں انہیں نہیں پتا قرآن کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یا سنت کیا کہہ رہی ہے وہ تو درمیان میں میڈیم ہے مولوی صاحب کا ہے وہ مولوی صاحب ان کے محلے کے مسجد کے مولوی صاحب ہیں یا مولانا گوگل صاحب ہیں جو بھی ہیں میڈیم ہیں درمیان ان سے ان کو ریلیجن کا نالج ملا ہے اسی سے ان کو جو ہے وہ سائنس کا نالج ملا ہے وہ کرپٹ ملا ہے صحی
वो किसी तरह मजहब के मुताबिक हो जाए जो मजहब का मेरा नॉन नॉलेज है इनके दरमियान कंट्रोडिक्शन ख़त्म हो जाए अब चूँकि वो कंट्रोडिक्शन ख़त्म नहीं कर पाता तो वो ये समझता है कि शायद जो है वो मैं मजहब का मुनकर हो गया लेकिन वो मजहब का मुनकर नहीं हुआ वो बेसिकली उसका ईमान है वो बेसिकली उसकी ईमान की अलामत है बल्कि बाद अदीस में कहा गया कि ये जो वसफस है ये शक है ये तो ईमान की अलामत है ये तो ईमान की जो है वो निशानी है मतलब इसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये कोई मतलब तुम मादला कुफर की तरफ जा रहे हो बहुत अहम बात है कुफर की तरफ नहीं तुम जा रहे यानी कि आपने बड़ी अहम बात की है कि एक बंदा मैं थोड़ी रिपीट करूँ ये बात अगर तो ये बहुत अहम बात है कि अगर आप ये तय नहीं कर पा रहे कि मैंने जो कंट्रोडिक्शन है साइंस के दरमियान जो मुझे इलम उधर से मिला है दूसरी तरफ से जो इलम मिला है वो मेरे इलम के साथ एक किस्म की मैच नहीं कर जंग कर रहा है तो मैं उसको मात नहीं दे पाया या उन दोनों के दिन सुलह नहीं करवा सका उन दोनों का दोस्ती नहीं पैदा कर सका तो इसका मतलब ये होगा कि मैं मजहब का मुनकर हो गया मैं मजहब के खिलाफ हो गया हालांकि ऐसी बात नहीं है ऐसी बात बल्कि आपका ईमान आपको बेचैन कर रहा है कि यार ये मजहब के नॉलेज को साइंस के मुताबिक करके दिखा दो वो वो आपके ईमान में आपको बेचैन किया हुआ है वो ईमान मौजूद है तो बेचैनी पैदा कर रहा है ना तो वो जब आप उसके मुताबिक नहीं कर पाए तो आपको जहनी वसवसा ये लाक हो गया कि शायद आप मजहब का इनकार कर बैठे लेकिन आप मजहब का इनकार नहीं कर बैठे आप उसी तरह से बहुत सारी प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं अलहमदिल्ला आप अपने दावे को साबित करना चाह रहे हो बस वो थोड़ा सा कर नहीं पाए लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल रहा रास्ता नहीं रास्ता नहीं मिल रहा होता तो ये बात भी मतलब अहम है इसमें अपनी उम्मीद को खत्म ना करें अपने ईमान को खत्म ना करें इसकी वजह से आपका ईमान के ऊपर कोई मसला नहीं बना इसकी वजह से आपका ईमान असल में और ज़्यादा स्ट्रॉग हो सकता है अगर ये बात आपको पता चलता है ये वेरी एहसास ये जो आपको एहसास हुआ ये भी ईमान का एक हिस्सा है ये बहुत अहम बात है बिल्कुल तो अखलाकियात यानी कि पॉइंट नंबर वन आपने जो पॉइंट मेन पे रखा है वो अखलाकियात रखे हैं कि अगर एक बंदा अपने अखलाक को बेहतरीन कर ले या इन लोगों के साथ जिन लोगों को आपको ये लगता है कि ये लोग मजहब के मुनकर हो गए हैं मजहब से दूर हो गए हैं उनके साथ हमारे अखलाकी रवैया बेहतरीन करने की जरूरत है जो नबी तरीका है कि माशत से रूहानियत की तरफ हम उन लोग पहले उसके सामने अपने अखलाक को रखें इस अंदाज से रखें कि डिबेट की जरूरत ही ना पड़े अच्छा बिल्कुल ऐसे एक दूसरी आपने कुरान को भी रखा हाँ मतलब कुरान किताब सन्नत की तलीमत को उनके सामने रखा जाए और उसमें भी यही है मतलब ये मत सोचें कि वो किताब को मान ही नहीं रहे बस एक लम्हा ऐसा आएगा कि किताब असर करेगी उनके ऊपर तीसरी बात जो मुझे इस हवाले से करनी है वो ये है कि देखें इस इसके ऊपर भी ज़रा गौर करें क्योर्स के लिए क्योर्स के लिए इसके ऊपर भी गौर करें कि जो जिस वजह से आपको शक और शुबा हुआ है दो बड़ी वजूहत बयान की जाती हैं ना या फलसफा है या साइंस है आजकल के दौर में गालिब वजह साइंस ही साइंस भी बयान की जाती है फलसफा तो देखें अब किसको समझ में आता है उतना जेन है ही नहीं बिल्कुल भी नहीं छोटा सा डायलॉग बोलते हैं यार बड़ी गहरी बात कर दिया अलग है सिंपल सी बात बिल्कुल ऐसे अब ये साइंस और सोशल साइंस का जितना इस वक्त का हाजिर इलम है जो आपके पास नॉलेज है करंट नॉलेज है आप कभी इसके ऊपर गौर करें तो अजीब महसूस होता है कि जैसे खुदा की तरफ से एक अजाब नज़र आ रहा है आपको मतलब आप यूँ समझें जैसे हमारे जहनों में ख्याल भी आता है पिछली कौमों ने खुदा का इनकार किया रसूलों का इनकार किया अल्लाह ये कहते हैं कुरान मजीद में या इवन के बाइबल के अंदर भी अल्लाह ने तबाह कर दिया कौम नो को तबाह कर दिया कौम शुब के साथ ये किया कौम आद के साथ ये हुआ कौम फिर के साथ ये हुआ तो ये लोग तो मतलब उसी तरह से सरकशी में मुबतला है खुदा का उसी तरह से मजाक उड़ा रहे हैं कहाँ है खुदा अगर होता है तो आके हमारा कुछ बिगाड़ लेता है ये कर लें वो कर लें फलाएँ ये वो हैं ये सब कुछ आपको नज़र आ रहा होता है तो कहाँ है खुदा मतलब अगर खुदा है तो खुदा जो है वो इनसे इंतकाम क्यों नहीं ले रहा लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना मतलब जो भी इस वक्त आपका नॉलेज जितना इंसान ने सोच लिया है सोशल साइंस में ह्यूमेटीज़ में और साइंस के अंदर जो कुछ सोच लिया है या जो कुछ थेरीज के तौर पे पेश कर दिया है ये इंसान के लिए एक अदाब से कम नहीं है किस लिए कि वो जितनी थेरीज हैं वो आपस में एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं ये असल बात आपस में एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही हैं और एक दूसरे के खिलाफ पोजीशन लेके खड़ी हैं बाहर खड़ा हुआ बंदा कहता है चूज किसको कर रहे हैं मतलब आ, मतलब एक, एक फिजिक्स वाले को समझ ही नहीं आ रही कि क्वांटम फिजिक्स ठीक कह रही है या जो आपकी जो रिलेटिविटी की थेरी है वो वो ठीक बात कर रही है और दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं आप इकनॉमिक्स में चले जाए आप फिलोसफी में चले जाए आप मतलब सोशल साइंस के किसी डिसिप्लिन के अंदर चले जाए हर जो सब्जेक्ट के अंदर कितने डिसिप्लिन हैं और वो डिसिप्लिन एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे अजीब बात ये वो थेरीज जो है वो एक दूसरे के कंट्राडिक्ट्री 
एक एक कुछ कह रहा है दूसरा कुछ कह रहा है फिर तीसरा आके उसके बारे में कुछ कह रहा है मतलब अजीब कन्फ्यूजन का लोग शिकार हो चुके हैं इसी वजह से और उनके जो अच्छे लोग हैं अच्छे लोग हैं जिनके अंदर सच को कबूल करने की अब बर्दाश्त नहीं रहेगी वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं सुसाइड कर रहे हैं मतलब कभी आप गूगल करके इसी बात को देख लेना कि वेस्ट के बेहतरीन फिलासफर जिन्होंने खुदकुशी कर ली उनके बेहतरीन पोइट्स उनके बेहतरीन जो है वो अदीब जिन्होंने खुदकुशी कर ली बेहतरीन जो है वो साइकाल बेहतरीन जो है वो उनके साइंटिस्ट जिन्होंने जो है वो खुदकुशियाँ कर ली किस वजह से खुदकुशियाँ कर ली बर्दाश्त ही नहीं कर पा इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि ये कंट्राडिक्शन मतलब अजीब तमाशा है हम तो रियलिटी तक एक सिंगल रियलिटी तक पहुँचने के लिए निकले थे तो हमारे सामने तो हमारे सामने तो ऐसे वो जो जो हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो हमारी कंट्राडिक्शन बढ़ती चली ऐसे लगता है जितना हम आगे बढ़ रहे हैं हम शहर हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन अगर रियलिटी देखा जाए बहुत पीछे चले और हम जहनी अजाब का शिकार हो रहे हैं जहनी अजाब का शिकार हो रहे हैं और एक वक्त आएगा जब ये लोग इज्तमाही खुदकुशियाँ करना शुरू कर देंगे मतलब ये इस, इस हद तक पहुँच जाएंगे मतलब तो ये इस 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 बात से डरना चाहिए और इस, और इस बात को इनको सोचना चाहिए जी ऑलरेडी मैं ऑडियंस में यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है दुनिया की अकॉर्डिंग टू गूगल आप सीधा लिखते हैं सुसाइड स्टैटिस्टिक्स अगर आप लिखें तो हर फोर्टी सेकेंड में एक बंदा सुसाइड करता है फोर्टी सेकेंड दस लाख अराउंड टेन वन मिलियन लोग सालाना खुदकुशी करते हैं मतलब ये सिचुएशन है मेरा ये सवाल है यहाँ पर यह भी बनता है ना शेख कि अगर आप कहते हो ये असल सिस्टम है एथीज़म या सेकुलरिज़म ये एक सिस्टम है जो आपके मसाइल को हल कर सकता है तो भाई नहीं कर रहा ना यार हम कोई रियल वर्ल्ड में रह रहे हैं हमको ब्रीख पे नहीं रहते हैं कि कोई दूर है सही बात आप देखिए हर टू सेकंड में एक रेप होता है एवरी टू सेकंड में एक रेप हो जाता है हर टेन सेकंड में एक चोरी हो जाती है ये उस स्टेट में जो सेकुलर है सेकुलर स्टेट है सेकुलर स्टेट सेकुलरिज्म ने आपके मसाइल हल नहीं किए नहीं किए तो ये नजर आ रहा है ना भाई जिसकी वजह से आपने बड़ी प्यारी बात की कि लोग फिर और ज्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं क्यों हमने इतनी मेहनत करके एक सिस्टम दिया है और वो तो उल्ट हो गया सर उल्ट हो गया तो बतौर इंसान के जो है वो आ, उसने आपके मसाइल हल नहीं किए यानी कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इस लेवल पे आया है कि अगर बेटा माँ राजी हो जाए देन दे कैन हैव सेक्स फिर उठा आपको इस लेवल पे लेके आ गए मेरी बात है मोरलिटी तो खत्म हो गई ना अगर खुदा नहीं है तो खुदा नहीं है रिलीजन नहीं है तो खुदा और रिलीजन नहीं बताया कि ये अखलाकियात हैं ठीक है अगर वो खुदा और रिलीजन नहीं है तो देन फिर किस चीज़ की अखलाक करो मतलब यही हुआ ना अब्रिचन डाकिन से सवाल किया गया कि इंसान जो है वो अपनी बेटी के साथ मतलब सेक्स कर सकता है तो अपने महरम के साथ माँ के साथ कर सकता है अपनी बहन के साथ कर सकता है तो उसका जवाब यही था बस फैमिली प्लानिंग कर ले ठीक है ठीक है बाकी बाकी कोई इशू नहीं है तो अब वो अखलाकियात तो फिर आपकी वहाँ तक पहुँच जाती है ना और मसला फिर ये 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 मसला फिर सिर्फ सेक्स का नहीं अच्छा अजीब बात ये है एक मेरे पास जानवर भी ऐसे हैं हाँ। जो इन चीज़ों को अपने उस चीज़ से बाहर नहीं निकलते बाहर नहीं निकलते सही बात तो जानवरों से भी आगे चले जानवरों से भी आगे चले गए अब ये देखिए ये मोरलिटी सिर्फ आपके पर्सनल एक्ट्स के साथ फिर इसका इशू नहीं है बल्कि दूसरे लोगों के साथ जैसे आपने बिहेव करना है वहाँ पर भी तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है अगर मुल्की कानून आपको नहीं देख रहा तो फिर आप उसके साथ जुल्म करेंगे आप उसके साथ ज्यादती करेंगे आप किस बुनियाद पे जो है उसके साथ ज्यादती नहीं करेंगे तो ये अब आप देखें ना आप इस पे ए, एक साहब एक साहब मुझसे कहने लगे यार देखो अब कैसा खुदा है कैसा खुदा है मैं बहुत छोटा सा हूँ इस पूरी यूनिवर्स में ये प्लानट अर्थ इतनी छोटी सी है और उसके अंदर जो है वो मैं कितना छोटा हूँ और मैं एक बंद कमरे में मेरी जो सेक्शुअल एक्टिविटी है ठीक है उस खुदा को उससे भी कंसर्न है मतलब मतलब कैसा तुम्हारा खुदा है मतलब इतनी छोटी चो, छोटी सोच छोटी छो, उसकी सोच है इतनी छोटी सोच है मतलब ये वो एक तरह से जो है ना वो इसके ऊपर वो उसको तंज कर रहा था जी जी अब बात यह है कि खुदा ने जितनी भी बातें मतलब खुदा ने बयान की हैं वो सब इंसान की वेलफेयर के लिए हैं इंसान की फ़लाह व बहबूद के लिए हैं खुदा के भी इंसान हाल के ऊपर सोच रहा होता है ना अपने एक्शन को हाल की बुनियाद पर सोच रहा है लेकिन इसके जो इफेक्ट है जो कॉन्सिक्वेंस है जिस तरह भी बेटी को भी कर लो माँ को भी कर लो तो खानदान खानदान के पूरी पूरी जनरेशन उनका रिकॉर्ड ये तो जीरो हो जाएगा कौन किसका है कि उसकी माँ है किसका बेटा ये सब कुछ अभी कॉन्सिक्वेंस उस वेरी मोमेंट के अंदर आप नहीं सोच सकते ये रिलीजन ही सोच सकता है हु इज अब ऑल दिस तो ये मुगालता है ना आपका अगर आप मान रहे हो कि खुदा है तो भाई अगर वो खुदा आपका क्रिएटर है तो उसकी मर्जी आपके छोटे बात से कंसर्न रखे या बड़ी सी बात रखे आप उससे कोई पूछने वाले हो सकते हो हाँ वो खुदा है जिसको पूछा जाए तो अगर वो नहीं है तो फिर आपको किस चीज़ की परेशानी आप परेशान हाँ फिर फिर आप परेशानी क्यों कर रहे हो तो ये याद है
तो इस तीसरे पॉइंट को अगर कंक्लूड किया जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे कि तीसरा पॉइंट एक तो आपने कहा खला की आप दूसरा आपने कहा कि हमें जो प्रिजर्व वर्जन है डिवाइन का वो कुरान और सुन्नत हमारे पास वक्त मौजूद है उसकी तरफ हमें रजू करना चाहिए तीसरा पॉइंट जो है अगर इसको कंक्लूड किया जाए तो आप इसको कंक्लूड कैसे करेंगे यानी कि हमने ये तभी डिटेल में डिस्कशन किया तीसरे पॉइंट के बारे में हाँ तीसरे पॉइंट से मुराद ये है कि बाज़ अवत जो है वो आपका ईमान जो है आप अपने ईमान को पहचान नहीं पाते आप अपने ईमान के बारे में इस शक में मुबतला हो जाते हैं कि शायद ये इलाहाद है हालांकि वो इलाहाद नहीं होता जी यानी आपको कोई वसवसा या कोई ऐसा डाउट लग जाता है जी कोई ऐसा शुबा पैदा हो जाता है जो शुबा जो डाउट ईमान का साइन या अलामत होती है जी ना कि वो कुफ्र या इलाहाद या एथीज़म या एग्नासम की साइन या अलामत हो आप उसको बाज़ात कोई एनालिसिस नहीं कर पाते अपना और उसको कुफ्र इलाहाद और एग्नासम की जो है वो साइन समझ लेते हैं तो इसको दूर कैसे किया जाए इस इसको क्योर करना बहुत आसान है मतलब क्योंकि है ये ईमान की अलामत बस एक गलत फहमी है जो आपके जहन में है कि शायद ये एग्नासम है या ये कोई एथीज़म आप एनालिसिस नहीं कर पाए हाँ या इंसान कुछ सोचता है तो शैतान वस वसा डाल के उसको बढ़ा देता है कि नहीं तुम, कर देता तुम तो ये हो गया वो हो गया हालांकि वो वैसा नहीं हुआ होता उसका आसान इलाज यही है कि आप अच्छे लोगों की सोहबत में रहें हाँ, ये, हाँ, हाँ, ये हमारा चौथा पॉइंट है कि नेक लोगों की जो सोहबत है जब हमने पहले भी एक एपिसोड में बात की थी कि अगर किसी इंसान के अंदर ईमान है ईमान एक फीलिंग है एक जज्बा है ठीक है तो ये ईमान जो है ना ये फैलता है जब आप उसके पास बैठेंगे उसकी सोबत में इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आप खुशबू वाले के पास बैठेंगे तो खुशबू आप तक ट्रांसफर होगी किसी भट्टी वाले के पास बैठेंगे आपने लगाई आपने लगाई किसी आपको कहेंगे यार ये बंदा किसी खुशबू वाली जगह से आ रहा है बिल्कुल ऐसे इसी तरह से अगर आप किसी भट्टी वाले के पास बैठेंगे तो और कोई फ़ायदा आपको वो दे ना दे कोई आपकी चंगारी आएगी तो आपके मतलब कपड़े चला जाए तो कंपनी सोहबत जो है वो बहुत असर रखती है और इन दोनों सिचुएशन में आप नहीं चाह रहे आप नहीं चाह रहे लेकिन हो गया हो गया उस कंपनी की वजह से कंपनी की वजह से हो गया और बिल्कुल बाज़ात वो अनकॉन्शियसली होता है और बड़ी फेमस नरेशन है जिसमें आपने कहा कि A man is on the religion of his companion. हाँ बिल्कुल बंदा अपने दोस्त के मजहब के ऊपर मजहब के ऊपर तो आपका जिस तरह यानी कि आप हमारे नबी कह कह रहे हैं कि लुक फॉर योर गुड फ्रेंडशिप ऐसे ही कि अगर आपका जैसा दोस्त है वैसे ही आप हो जाएंगे वो तो कहते हैं ना कि आप मुझे बतलाओ आपके दोस्त क्या है मैं आपको बतलाऊंगा आप बंदे कैसे हैं या हमने सही तो पुरान मजीद ने ईमान को नूर कहा है नूर लाइट है जी लाइट तो फैलती है ना बिल्कुल हाँ तो ये अंदर सीने की लाइट है इंसान के कल्ब की उसके दिल का नूर जी ईमान इस नूर को कुरान ने ये भी कहा है कि क्यामत वाले दिन इंसान का ईमान का नूर जो है वो उसके सामने पड़ रहा होगा और उसके नेक अमाल का नूर उसके दाएँ राइट क्योंकि राइट साइड से राइट हैंड से इंसान नेक अमाल करता है तो नेक अमाल का भी नूर होता है ईमान का भी नूर होता है ठीक तो फितरत का भी नूर होता है नूर अला नूर होता है तो जिस जो आदमी जितना ज़्यादा मतकी नेक परहेज़गार मतलब सिरात मस्तकीम के ऊपर होगा आप उसकी सोहबत में रहेंगे या जिसका अल्लाह से जितना कुरबर ताल्लुक होगा उसके अंदर की जो कैफियात हैं वो ट्रांसफ़र होंगी ना चाहती हुई लेकिन ये कोई एक मजलस में नहीं हो जाएगा आप उसकी सोहबत में कोई छः माह जाएँ एक साल तक रहें बल्कि अमूमन बच्चे मुझसे पूछते हैं तो मैं उनको सजेस्ट कर देता हूँ कोई ना कोई सिटिंग कोई ना कोई मजलस फला मतलब शेख साहब हैं उनकी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे पर्सनल मजलिस होती है। मजलस होती है जुमे वाले दिन हो रही है फला दिन हो रही है आप उसमें छः महीने साल तक जाएँ तो वो फ़ायदा होता है इन शाला से मुसलसल रेगुलर जाते रहेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा तो ईमान इसी तरह से मतलब ट्रांसफ़र होता है यानी कि अगर इन सारी बातों को कंक्लूड किया जाए जो हमने केयर्स बयान करने की कोशिश की जो टूल्स बयान करने की कोशिश की उसमें सबसे बड़ा टूल वो अखलाकियात है जो नदी तरीका है जो प्रोफेटिक एक विजन है वो यही है कि आप लोगों के सामने जब अपने अखलाक को पेश करते हैं तो इलम से बड़ी मजबूत दलील इलम से ज़्यादा मजबूत तरीका कार वो आपके अखलाक होते हैं और अगर गौर वफिक्र करके देखा जाए तो इलम का असल नचोड़ ही आपके अखलाक में नजर आता है कि असल बंदे का इलम उसके अखलाक से पता चलता है उसके अंदर तहमुल सबर बर्दाश्त ये उसके अखलाक से पता चलता है कि उसके अंदर इलम कितना बड़ा था दूसरे नंबर पर हमने यही बात की जो जो मोस्ट प्रिजर्व स्क्रिप्चर है दुनिया के अंदर उनकी तरफ हमें रजू करना चाहिए एंड दैट इज़ कुरान एंड सुनना दफ्ल तीसरी चीज़ हमने बयान की कि डेफिनेटली कभी कभी ऐसे होता है कि आपका ईमान है लेकिन वही ईमान आपके डाउट की वजह बन जाती है और आप उस डाउट को फिर डेफिनेटली कुछ वीडियोस की वजह से कुछ डॉक्यूमेंट्रीज की वजह से वो डाउट बढ़ते चले जाता है तो आपको ये लगने लग जाता है कि मैं मजहब से दूर हो गया हालांकि दैट वेरी एहसास है आपके दिल के अंदर ईमान का जो आपको बार बार ये बात बतला रहा है कि बार बार ये बात बतला रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है मैं दिन से दूर हो रहा हूँ मैं अल्लाह से दूर हो र
ये इल्हाद नहीं हो गया है ये बंदा एग्नोस्टिक नहीं हो गया है ये एथियस नहीं हो गया तो उसको वार्ड ऑफ करने के लिए उसको दूर करने के लिए आखिरी बात हमने ये की है कि वो कंफर्म है वो गैदरिंग है और ये एक लॉजिकल बात है कि ये एक्सपीरियंस किया जा सकता है आप साइंटिस्ट के साथ दो चार पाँच पाँच माह गुजारें आपकी गुफ्तु आपके अंदाज आपके तौर तरीके साइंटिस्ट की तरह हो जाएंगे अगर आप एक ऐसे बंदे के साथ जो मुफ्तकी है परेजगार है डाउन टू अर्थ है हम्बल बहुत ज़्यादा है लोग आपको खुद ही कहना शुरू हो जाएंगे यार बंदा बदला बदला लगता है तुम वैसे भी नहीं जैसे पहले थे पीपल विल से दैट नॉट इवन यू ये लोग ही कहने लगते हैं कि आप तुम वो नहीं है जो तुम इससे पहले थे इवन दो मे बी यू बी टू रियलाइज इट तो ये कुछ टूल्स हैं ये कुछ इफेक्टिव टूल्स हैं विच इज विच वॉज ऑलरेडी इस्टेब्लिश ये हो चुके हैं लोगों ने इन पर अमल किया है एंड दे कम टूवर्ड्स द ट्रूथ और यही टूल्स हम भी अमल करके ट्रूथ के करीब आ सकते हैं ऑन दिस नोट आई वुड लव टू से दैट ये जो बुक है यानी कि जिसका पी डी एफ वर्जन हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है ये बुक यहाँ पर आकर मुकम्मल होती है इन सात एपिसोड्स के अंदर तो इट डजेंट मीन दिस इज द एंड ऑफ इट वो विल कीप कमिंग टू यू इन शाह और यू कैन से द सीजन वन इज कम्प्लीट ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेज वो विल कम टू यू विद सीजन टू आल्सो इन शाह वेरी सुन ऑन दैट नोट जवाब आउट असल